Hola a todos, en esta oportunidad vamos a recordar el tema de conjuntos. Tenemos el conjunto A, letras de la palabra matemáticamente, en la cual nos piden el cardinal. Escribimos los elementos de dicho conjunto y observamos algunos elementos que se repiten. Si obviamos elementos repetidos el conjunto se reduce a 7 elementos, que es nuestro cardinal. ¿Cómo determinamos un conjunto? Existen dos formas. Por comprensión y por extensión. Veamos un ejemplo por comprensión. Elegimos al azar una de las cinco opciones. Elegida la opción B, despejamos su ecuación. Para eliminar su denominador 5, multiplicamos 5 a toda la expresión. Para eliminar más 2, restamos 2 a toda la expresión. Para eliminar 3 en la variable, dividimos 3 a toda la expresión. Y nos queda la expresión se ajuste a lo solicitado. Desarrollemos un ejercicio por extensión. Para obtener los elementos del conjunto A, primero determinamos los números iniciales del conjunto. Reemplazamos los valores en la fórmula inicial y los resultados obtenidos son los elementos del conjunto. Para hallar los elementos del conjunto B, reemplazamos los valores de A en la fórmula del conjunto B, porque así está definido. La reunión es la suma de los cardinales de cada conjunto. Dentro de las relaciones entre conjuntos, debemos saber que la pertenencia se da entre el mento y conjunto, e, inclusión entre conjuntos. El apartado 1 es falso. El apartado 2 es verdadero. El apartado 3 es verdadero. El apartado 4 es verdadero. El apartado 5 es falso. Alternativa correcta C de casa. En el ejercicio 2 tenemos que, el apartado 1 es falso. El apartado 2 es falso. El apartado 3 es verdadero. Alternativa correcta B de Boró. Conjuntos iguales significa que los conjuntos tienen los mismos elementos. En nuestro ejercicio, un elemento del conjunto A, elegimos la variable, es igual a otro elemento del conjunto B, si ya elegimos la variable ahora elegimos un número. Luego de igualar las ecuaciones y hallar los valores por tanteo, los reemplazamos en el conjunto C. Esto nos dará 5 resultados, pero como uno se repite se determinan 4 valores. En el ejercicio 2, una variable del conjunto A es igual a un número del conjunto B. Una variable, potencia de 2 del primer conjunto, debe ser igual a un número potencia de 2 del segundo conjunto. Y resolviendo ambos valores, obtenidos los resultados, los sumamos. Para obtener el total de subconjuntos o conjunto potencia nos basaremos en dos fórmulas básicas. El conjunto B tiene dos elementos más que el conjunto A y en ese orden debe ir la diferencia al aplicar la fórmula de conjunto potencia. Factorizamos con el factor común 2 a la X, el número resultante se divide entre 3072 y obtenemos 1024, que en función de potencia de 2 es igual a 2 a la 10. Y así hallamos el valor de X. Los valores de cada conjunto se suman, porque si dice que son disjuntos, no tienen nada en común. En el ejercicio 2, tenemos dos conjuntos A y B y una potencia que se encuentra en la intersección. Nos piden el número de subconjuntos propios, determinado por la reunión de los conjuntos, es decir, la segunda fórmula. Resolvemos la potencia de la intersección. El número 16, es equivalente a 2 elevado a la cuarta. Luego, restamos la intersección de cada conjunto. Representamos los valores en un gráfico. La reunión es la suma de los valores, este valor, será el exponente del número 2 y le restamos 1. Un conjunto unitario tiene un elemento, sin importar cuántos elementos tiene el conjunto, todos son el mismo. Primero igualamos los elementos del conjunto A y resolvemos. Hacemos lo mismo en el conjunto B. Finalmente sumamos los valores hallados. En las operaciones con conjuntos, reunión, es la suma de sus elementos. Intersección, son los elementos comunes. Diferencia, es la parte del primer conjunto que no está en el segundo. Diferencia simétrica, es la reunión menos la intersección. Y complemento, es lo que no tiene el conjunto pero sí está en el conjunto universal. Escribimos los valores dados en un gráfico. Se sabe que todos los elementos suman 4P y todos los elementos del gráfico se igualan y se resuelven. El conjunto A es la suma del valor de 2P más el valor de X, que ya se sabe cuánto es. En el ejercicio 2, tenemos un conjunto universal, 
dos conjuntos por comprensión y una operación solicitada. En el conjunto A, calculamos todos los números menores que dividen exactamente a 625. Hacemos lo mismo en el conjunto B con los divisores de 155. En la reunión de ambos conjuntos, el cardinal es 6. Si el total es 200 menos los 6 elementos de la reunión, el complemento es 194. En el problema 1, tenemos la intersección de 6. Luego, restamos el valor de la intersección, a cada uno de los valores de cada conjunto. Y sumamos las diferencias al valor de la intersección. El resultado obtenido es restado del total, y obtendremos un valor que representa los que están exceptuados de los conjuntos. En el problema 2, afirmamos algo que es la negación del otro, usando el método práctico. Sumamos a la intersección los valores de los conjuntos. Dicho resultado lo restamos del total, y, obtenemos un valor, que no está en ningún conjunto. Nuestro segundo método, asignamos variables a cada porción de circunferencia. Como la intersección es el 80%, la suma de los otros valores es el 20%. No huancayó, significa, solo C y ninguno. No cusco, significa, solo H y ninguno. Sumamos estas dos últimas ecuaciones y la comparamos con la primera ecuación y obtenemos el resultado deseado. En el problema 3, tenemos tres conjuntos. Usando el método práctico, determinamos el total de los que hablan un idioma, el total de los que hablan dos idiomas y el total de los que hablan tres idiomas. Los subtotales de los que hablan un idioma, restado del subtotal de los que hablan dos idiomas y sumado al subtotal de los que hablan tres idiomas, se iguala al total de elementos, que es 55, y resolvemos. Para hallar el valor deseado, restamos el valor hallado de la intersección multiplicada por los tres conjuntos. De acuerdo al segundo método, asignamos variables a cada parte de la circunferencia. Primero, determinamos la variable solicitada. Segundo, sumamos las variables que corresponden a cada conjunto. Tercero, sumamos los tres conjuntos, y lo comparamos con el total, todas las variables y números del gráfico. Obteniendo el valor deseado. En el problema 4, hay conjunto de hombres, de mujeres, usan anteojos, no usan anteojos. Aunque parecen cuatro conjuntos se intersectan tan entre ellos, dos a dos. Escribimos los valores dados, y deducimos algunos. Igualamos el total de personas con anteojos con las mujeres que no usan anteojos, obteniendo un resultado. Luego, sumamos los subtotales de los que no usan anteojos y reemplazamos el valor hallado, obteniendo la respuesta deseada.